ब्लैक जब आया था तब सिटी का जो मैंने देखा पहले मैंने ग्रीन देखा नया टीम में उसके बाद मैंने सिटी में आया तो उसको सिटी में उतना ब्लैक नहीं था ग्रे नहीं था लेकिन आफ्टर ट्वेंटी इयर्स मैंने जब देखा एक एक करके सब कुछ खत्म होके कंस्ट्रक्शन उठ रहा है तो उस टाइम में मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बहुत काम किया तो एक टाइम में ना सब सब को ये कुछ जगह सेचुरेट हो जाता है तो उसके बाद कुछ करना है तो मैंने ब्लैक करके करते करते ना ब्लैक के साथ ब्राउन ब्लैक के साथ थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा ऐसे ऐसे कलर आ ही गया क्योंकि उसके बाद मैंने एक लीडिंग बैंड कलकत्ता में जी शीला जीत का तो उसमें मैंने बैंड का मेंबर था तो मेरा काम था उसका स्टेज का लाइट अच्छा ठीक है तो मैंने अब मेरे को उस टाइम में कभी चैनल वाले बोला जो तुम तो पेंटर हो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मैं ये क्या कर रही हो तो तुम्हारा फीलिंग क्या है तो मैं उसको भी बोलता था कि वो जो स्टेज है मैं तो दूसरे दिन बाहर में हूँ तो मैंने देख रहा था वो स्टेज मेरा मेरा स्टेज नहीं है वो मेरा कैनवास था तो जो जहाँ पर डार्क लाइट हो रहा था तो मैं मेरे हिसाब से मैं करता था तो उसके लिए बैंड में मैंने टेन प्राइ टेन ट्वेल्व इयर्स मैंने था उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मेरा पेंटिंग और इसमें फोकस करना था तो वो तो उस टाइम में फिनेंशियल के के लिए भी इधर उधर काम करने ही पड़ता था तो वो मैंने किया और और उसके साथ मैंने इतना लिरिक या म्यूजिक और टेन इयर्स मैंने और एक ही साथ मेरा ये था उसका प्रैक्टिस कर जहाँ पर वहाँ पर ही मेरा स्टूडियो स्टूडियो तो उसके लिए वो मेरा कोई म्यूजिक भी मेरा काम में आता था जो जैसल बहुत खूब उसकी पढ़ाई लगी देखा जैसल ने देखा ये जैसल ने दिखा भी दिया दिखा भी दिया तो उसके उस 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 जगह से भी कलर डेवलप किया तो तो मेरे को ये भी जानना था और हमें भी जानना था कि जब क्यूरेटर और आर्टिस्ट मिलते हैं बात करते हैं प्रैक्टिस समझते हैं समझाते हैं एक दूसरे को फिर क्यूरेटर का काम होता है चूज करना तो वो कॉन्वर्सेशन कैसी थी कैसी गई और चूजिंग पे जब आते हैं मतलब आप दोनों के बीच मैंने दोनों क्यूरेटर के चूज करना नहीं है उसको गाइड भी करना है क्योंकि मेरा तो काम तो मैं तो कर रही हूँ तो तो क्यूरेटर जो चूज ही करे तो क्यूरेटर एक दिन पहले आके चूज करके लगा दिया वो क्यूरेटर नहीं क्यूरेटर के साथ कॉन्वर्सेशन होता है जे कैसे करो कौन कहा पर जाओ कि डिरेक्शन कौन डिरेक्शन में एक कोच तरह होता ही है ठीक है तो क्यूरेटर क्यूरेटर के साथ बातें तो होते ही है जे किस तरह से मैं कहा पर जाऊँ क्या सोच सोच के बनाऊँ कौन सोच डेवलप करना है क्या क्यूरेटर का काम मेरा जितना है ना उतना भी है मैं तो जस्ट काम कर रही हूँ उसको तो सोचना भी पड़ता है पता नहीं जैसे लग रही करें ना प्लीज नहीं मेरा है नो सो फॉर मी इट्स बिन दे� it's not like a direct coaching I mean, yeah, you know, I mean, uh, yeah, uh, you know, audience to explain to the audience You know, um, uh, so he, uh, an artist parallelly works on many works Okay, but they're not always just doing one canvas Right, so uh, it's like now today when I'm sitting and I'm, and I'm sitting here There are many emotions and feelings, right? There's, there's a little bit of an anxiety there's a little bit of uh, joy to be able to talk. I mean, we have many experiences simultaneously. So um, he was exploring various languages, you know. Uh, ceramics was one of it. Uh, his the first room that we saw, those were the first canvases that I saw. Uh, and before he told me what they were, and, and, and that's my reading, 
making very clear that I see a musicality into all his works. Like I, I in my mind also, each room for me has a musical, uh, uh, you know, uh, uh, a type of a musical genre that I have tried to see. And it's not that I've tried to put it uh, intentionally together. It just gave birth. It just happened. So while I was seeing these canvases, of course, seeing an artist also is sometimes not sure, you know, ki, what should I do? I'm breaking away from the style, you know, but I want to explore. Suddenly I'm doing color and uh, I don't know how it's going to come. So as a curator, he's saying it, but I would say more as a friend, you know, more as someone who just uh, is looking at a lot of art, you know, uh, I just, I feel that even a curator's job should be to allow the artist to open and not let them be stuck into a language you know so usually you know when you go to see any solo exhibits mm. okay of abstract artists mm. you will see one language right and here we we've, we've tried to we we intentionally yes. exhibited okay. all right and this is this is the conversations we have we like like people don't get confused i said no that is up to mm. me how I will then present and position and curate. So I saw him breaking away and exploring a different language which you very clearly see in this main room, you know. And uh, all I did was, yes, please go for it. And he did, he did a few canvases, he himself enjoyed it. Mm. Um, of course, he, he did many <laughs> and, and some of them I, I didn't like and even he didn't like and we used to have the conversations as to why. Uh, because if you see another thing in his entire palette, there is a mutedness, right? You won't see something completely jarring. You won't see something completely bright. Yeah. So these are very subtle things that, that I was just observing and, and feeling in his works. And I was just giving him a feedback or that, yes, you should explore this. Um, and when I saw these black and white works, which were which were done much earlier, actually, you know, um, they were all happening. Very, very dekha tha. And I and I wanted it. Oh my God! He should do the entire show just in black and white. Mm. Okay. okay. Uh, so so that's how it began. Okay, we will just show black and white works, and we we'll show these drawings because he's done. I mean, he, he has amazing drawings in different scales. Like, so you see, the control that you see in his canvases, okay, which is very different, which is very structured, here you see him breaking, completely uh, opening up, correct? And that is why in this particular show, I just wanted to show seven because that was enough mm -hmm. to show the disparity, to show that he's this and this, Beautiful. okay? So this is what I saw. Then he started doing the first room. Mm. The only the white things and the house. Oh my god, this is very beautiful. <laughs> There's no black. He's removed the black. And it's total white. Like he kind of, he kind of, if I can use the word, he kind of carved out the black. Mm. Right? So it was a memory. See, what when he's talking about this black, he's talking about it as a memory. Right? And there was another memory that came there, which was of his, um, the body and, and all of that. So he, he did those. And after he did a few of those canvases, then he did these. A few of these, the green one, which is which you told me which, which was in your favorite, the first one. Yeah. And where you were standing. Yeah. That those and I was like, oh my god, this is another language. You know? So um, again, it's not about I mean, I don't want people to think that okay, he'll keep exploring and there'll be different languages. There is again a subtle language that is connecting them all. And that is what I've tried to bring out even in the exhibition mm. display. Mm. Putting that one work which is connecting. Like a, like a well you know, know, that keeps going. You know, but in all of them, for him, it is his perception and memory of the city. Mm. It is not the landscape. And that is a that is a major shift which I feel um, I see in an abstract artist. Where it is the memory of the place, it is the pain of separation it is these impressions that have given birth to his abstraction of course yeah. uh, taking on from jason only ashim jab aap mujhe samjha rahe the bori ke bare mein jab aap aur aapki behan kaam kar rahe the uske bare mein wahan se kaise 
शायद लाइन की जर्नी डॉट की जर्नी कैसे शुरू हुई वो थोड़ा बहुत क्रूशल हो जाता है उसका मैं पहले दो हजार दो तीन में जब मैं काम करता था तो मेरा पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा था तो ऐसी कला जैसे कि कैनवास में पेपर में डालता था पढ़ता था एक मेरा सुविधा हो गया था मैं पेंटिंग का स्टूडेंट नहीं था मैं था सिरामिक का तो इस पेंटिंग का कुछ तो रूल्स है सब सब डिपार्टमेंट के एक प्रोसेस है सिलेबस है लेकिन मेरा पास वो सिलेबस नहीं था तो मेरा मेरा काम आसान हो गया था क्योंकि मैं वो उस बाउंड्री में नहीं था तो मैं कलर लाइन जे मैं जे तो आठ कॉलेज से निकल रहा तो वो तो मेरा दिमाग में है ड्राइंग पेंट सब सब कुछ है लेकिन वो रूल्स नहीं था जस्ट वो वो मेरा सुविधा मिल गया था तो मैंने कलर डाला लाइन लाइन करा लेकिन उस टाइम में तो मेरा कोई टीचर भी नहीं था ना जे तो पेंटिंग के नहीं था तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या मैं क्या बना रहा हूँ तो मैंने एक बार एग्जिबिट किया तो सब लोग आके बोला ये क्या किया अलम एक तो आपका सामने ही है वो जो ना ये पेंटिंग ना ये किया है वाले कुछ तो बताओ तो मैंने तब उस टाइम में बोला जो जो सामने है वही है इसके ऊपर में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं मेरे को भी पता नहीं मैं क्या किया मेरा अच्छा लगा किया मेरा पैसे से किया पैसे से भी एग्जिबिट किया आपका अच्छा लगे तो देखो ना लेकिन तो क्या क्या बोल रहे तो ठीक है इस तरह मैंने वही किया लेकिन उसके बाद मैंने ना सर्च किया मैंने मेरा डॉट पहले से ही था तो ये डॉट कहाँ से आ रहा था लाइन कहाँ से आ रहा था तो वो ये 2008-9-10 कि उसके बाद मैंने मेरा घर गया एक दिन मैंने देखा एक कपड़ा में वो बोड़ी मेरा बाजू वाले घर में वो धूप में दिया था तो मेरा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो मैंने फोटो खींचा घर घर के आके घर के आके तो उस मैंने ड्राइंग किया फिर वो डेडिकेटेड मैंने वो दिया वो लगाया अच्छा 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 वो डॉट शायद उसी से आया था पता नहीं तब भी तो उसके बाद मेरा जो बचपन बीता उसमें गांव था गुड़ भी था तो उसका काउडन का किक वो वाल में देता था और वो निकल के जब लेते थे ना उसका स्ट्रक्चर अलग सा था तो मैंने ना बहुत दिन से वो मैंने हाथ भी लगाया अच्छा लगता था मैंने तो मैंने सोचा जो ये जो एक पेंटिंग में जब आएगा तो वो भी मेरा अच्छा लगा देखो जो बोड़ी या काउडन का केक होता है जो भी दिता है ना वो ना उसका एक आवेग होता है उसका क्या बोलता है उसको एक इमोशन होता है ट्रू हाँ इमोशन है मेरा मैंने सोचा जो वो काउडन जो दिया वो जब सोल किया वो किसी का घर गया वो तो पता नहीं लेकिन उसका हाथ का टाच भी है वो किचन में जाके खत्म हो रहा है तो वो भी मेरा को सोचा वो भी मैंने मेरा मेरे को सोच में मैंने उसके बाद मैंने वो स्ट्रक्चर मेरा कैनवास या सिरामिक में मैंने देना शुरू किया इंटेंशनली उस टाइम में एक और क्या है ना वो जब देखा देखे देखे जब एक ये तो एक रिसर्च की तरह भी होता है थोड़ा सा तो वो देने देने से ना तो वो फॉर्म जो गुल था वो मेरा फॉर्म हो जा रहा है इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो आज वो तो बोड़ी नहीं है वो तो बोड़ी नहीं है वो तो कलर है और वो बोड़ी भी नहीं किया वो बोड़ी से इंस्पायर्ड होके मैंने वो डॉट मैंने मेरा कैनवास में इतना दिन से किया तो वो डॉट अभी मेरा हो हो रहा है समझ मैंने ठीक बोला क्या मैंने कुछ मेरा लैंग्वेज 
मालूम ही होगा ठीक है तो ऐसे ही मेरा और मेरा मेरा बाजू में एक घर एक चाची था उसका शू बॉक्स उसका एक कारखाना भी था तो हाँ मेरा मेरा दीदी वो शू बॉक्स को कारखाना में जाते थे और वो बनाते थे तो खूब इंटरेस्टिंग था वो भी मेरा ब्लेस्ड मैंने किया अभी नहीं तो मेरा बहुत कुछ कुछ भी नहीं होता मेरा तो उसमें एक पीढ़ी था उसके पीढ़ी के पीढ़ी के ऊपर हाफ इंची या तीन इंची एक कापड़ा हम लोग ऐसे ऐसे से लगा था सिमेट्री का शायद मेरा जो डॉट या लाइंस वो भी उस जगह से आ सकते थे तो ऐसे उसके बाद ग्लू लगा के हम बॉक्स का कॉन्टर में लगा देते उसके बाद रैपिंग करके बॉक्स हो जाता था लेकिन वो जो पीढ़ी आज मेरा एसिड है वो इमेज तो इमेज कहीं ना कहीं मेरा पेंटिंग में भी आ रहा है हम एक और चीज के बारे में सोच रहे थे जो इंडियन सरामिक्रियनाले में जो आपका काम था जहाँ पे इंटरेस्टिंग काम था वो वो मैंने व्हाट्सअप के लिए आगर तो लग गया था चलो तुमको कुछ जगह घुमाएंगे तो लाइन ऑफ कॉन्ट्रोल में उस जगह मैंने घुमा वो तो मैंने देखा था ना मेरे लोम खड़ी हो गया था मैंने क्या देख रहा है जब उसका ऊपर उस जगह में मेरा बाबा माँ रहते थे और मेरा दीदी भी है और और उस टाइम में ना आजन भी हो रहा था तो मैंने मैंने भाई बैठ भाई तो देखना है तो उस जितना दूर जा सकते थे हम लाइन बराबर हम लोग किया अलग भाई चल ये वो वर्कशॉप हो जाएगा लेकिन ये नहीं छोड़ना है तो मैं वो तीन दिन उधर मैंने गया उधर ही मैंने बैठा और क्या है ना उस मैंने जा, जाते जाते देखा जो वॉटर के उस पर में एक लड़की और इस पर में एक लड़की बातें कर रहे थे और वॉटर से उस टाइम में ना गेट गेट है वॉटर का तो इंडिया से कुछ लोग बॉर्डर के उस पर जाते थे उसका जोमी था फार्म फार्मर तो उधर चास बास करके फिर लौटे थे तो उसके तब वो कुछ डाटा कुछ सब्जी था तो मैंने खरीद लिया आलम दो क्योंकि बांग्लादेश का सब्जी मेरा एक इमोशन भी है तो वो लेके मैंने चलाया चलाया तो ठीक जब उधर से मैंने आया तो आप देखा ओपन बल उस लोग ओपन तो ब्रेकिंग ग्राउंड था ट्रेनर में तो मैंने ट्रेनर का थीम थीम था ब्रेकिंग ग्राउंड तो बट बॉर्डर के लिए ना मैंने बहुत रिसर्च किया रिसर्च मैंने उतना रिसर्च नहीं है तो सॉरी कुछ जान के लिए इट यूट्यूब या किताब मैंने मैंने बांग्लादेश में फोन भी किया तो देखा बॉर्डर में एक लोग ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहा है तो उसको बोला जो तुम कहाँ पढ़ो वो जो मैं इंडिया में वो जो मेरा किचन बांग्लादेश में तो इंटरेस्ट और भी ये हो गया तो सब रिसर्च करके मैंने देखा तो ब्रेकिंग ग्राउंड तो मैंने सोचा तो ये तो पॉलिटिशियन रहा तो जब इस देश भाग करने के लिए तो कोई क्या सोचा मालूम नहीं लेकिन बोल दिया तो इधर 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 से तुम लो इधर इधर से मैं आया मैंने सोचा था ना आशा की सोचा नहीं था कर दिया हाँ हाँ तो उसके बाद क्या हो गया ना तो इसका बाथरूम उधर चला गया तो है ऐसी है exactly यही यही है 
है तो यही है उधर रिसर्च करने के बाद मैंने देखा तो उस टाइम भी मैंने सोचा तो ये बॉर्डर लाइन तो कोई सीमेंट्री के ऊपर से तो हो सकता था होगा तो क्या होगा ना जो वो जब जीवित था तब वो इंडिया था मरने के बाद वो बांग्लादेश के चला गया तो वही ब्रेकिंग कर वही मेरा एग्जिस्टिंग या नॉन एग्जिस्टिंग था तो वही मैंने प्रोजेक्ट जहाँ पे लिख दिया तो देखे तो लोग ठीक है चलो करो काम As you can see in your pamphlets, we've put multiple images of uh, his installation and his ceremony. But after, great, don't take it. Ah, seriously. Um, why don't you take a minute to just absorb what we've been told, and uh, maybe we can also ask. Them. Yes, they can open up. We'll ask open any up. questions. All of us are here. Any questions? Any thoughts? Yeah. Any? Just have conversations. Anything. Anything. Really. I mean.
Or we love this. Great. Exactly. Where was I? How huh, in, in in art there is no beginning and end. Yes, exactly. Right? Yeah. And even to answer your question, that it got more. It just merges, yeah. Yeah. Abhi samudar, nadi, nadi jab samudar mein milta hai, to we don't know na. You can't identify. So Go there is an idea right? that is that probably your strategy was to mark the beginning as an end or as something ending as a beginning. So at that time I realized that, and I want you to know. And this was the earlier part of the of the journey. Okay. And the aesthetic. Uh, uh, Thank you. You answered it. <laughs> Ashok, 